El problema de la sal y el agua es muy fácil. Porque la densidad del agua la sale. Pero imagínate que eso vierto 200 gramos de sal en ácido sulfúrico. En el coche se te ha averiado, ¿no? Yo te he averiado, ojalá. Eh, 500 mililitros de ácido andar, sulfúrico. ¿Vale? Queremos que algo ocurra. De densidad. ¿1,3 gramos por mililitro? En la segunda opción. ¿Vale? Se piden A, ah, calcula la concentración en gramos litros. Subiste. Gramos de soluto, 200 gramos. Litro de disolución. A ver, yo cuando eso, en el ácido, en el agua, la sal, aumenta de volumen, pero muy poquito. Un poquito, un poquito. Yo puedo suponer que el volumen es, pero como el tiempo, ¿vale? Pero en el 2, que te pido el porcentaje en peso, en masa, tú tienes la masa de soluto, pero no tienes la masa de disolvente, que es el ácido. ¿Cómo calculo la masa de disolvente? Con lo de la densidad de soluto. Es que esto te lo pregunto, y no tontería, no tontería cuando lo sabes. Cuando no, el primer ejercicio te queda ahí partida. ¿eh? Porque me resulta desagradable que cada cinco minutos me estoy llamando. Entonces ahí utilizo quiz más quiz. Ya no te llamo más. Quiero que alguien. Ya no te llamo más. Ay, me quité. Estaba buscando por ahí. Digo, estaba buscando y no la veo. Se esconde. Vale, claro, 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 claro. <risa> este pinta abajo por aquí viene. Entonces, esto sería gramos de ácido sulfúrico. Entonces, por centavos en masa sería. Entonces, yo digo, I wish. Con esta forma estoy dejando ver que esto es desagradable para mí. ¿Estamos? Venga. Se las cuatro. Es fácil, pero. Esta es la primer nivel, ¿eh? Mañana más segundo nivel.